അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിക്ക് ലോഡ് കയറ്റുന്ന വണ്ടിക്ക് പറിച്ചു വെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹലോ മച്ചാമാരെ വഞ്ചിക്കുട്ടി ജീപ്പ് എന്ന ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറാണ് ഞാൻ ആശിക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ ആശിക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്നൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വീഡിയോ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് പ്ലേറ്റ് സെറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി എടുക്കുന്ന ജീപ്പിലെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റും അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള പ്ലേറ്റ് സെറ്റും സൈഡ് വെർസിനും പറ്റിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ബാക്കിലത്തെ പ്ലേറ്റ് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ഒടിയത്തില്ല തേഞ്ഞ് തീരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ജീപ്പുകൾക്കുടെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മച്ചാമാരെ ഈ ഒരു ജീപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മോഡല് മേജർ ആണ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ജീപ്പ് ആട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ജീപ്പിന്റെ പറിച്ച് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പ്ലേറ്റിന്റെ പറിച്ച് വന്നേക്കുന്ന ചേസിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ജീപ്പിന്റെ പ്ലേറ്റിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പ്ലേറ്റ് ആട്ടോ ഈ ഒരു ജീപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നത് ബാക്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും പ്ലേറ്റിന്റെ എണ്ണം വരുന്നത് ഒമ്പത് തന്നെ ആട്ടോ സ്റ്റോക്ക് ജീപ്പിൽ ഈ കാണുന്ന സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന തേർഡ് പ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ജീപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ പറിച്ച് ചേസിന്റെ അടിയിലായിട്ട് തന്നെ ആട്ടോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പ്ലേറ്റ് സെറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ സെയിം ആട്ടോ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ജീപ്പിൽ വരുന്ന പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എണ്ണം ഒക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ജീപ്പിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം മച്ചാമാരെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ജീപ്പിൽ വരുന്ന പ്ലേറ്റ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീപ്പിന്റെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ജീപ്പിന്റെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടില് ഫ്രണ്ടില് പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടില് പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എണ്ണം കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് തന്നെ സാധാ സ്റ്റോക്ക് ജീപ്പ് ഏഴ് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പത്ത് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കിൽ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എണ്ണം നോക്കാം ഇത് സെൻട്രൽ ഹൗസിംഗ് ആണ് എന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് സൈഡ് വർച്ച് വന്നേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ജീപ്പിൽ നമ്മൾ സൈഡ് വർച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേസിന്ന് സാധാ സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന ജീപ്പിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പറിച്ച് വരുന്ന ചേസിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് തള്ളിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ പറിച്ച് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലും അഞ്ച് ഇഞ്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലും അഞ്ച് ഇഞ്ച് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയിൽ ട്യൂബിൽ നിന്നും ട്യൂബില്ലേ ട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളും അപ്പോൾ വണ്ടി കൂടുതൽ ആക്ഷൻ കിട്ടും വണ്ടി മറിയാനുള്ള ചാൻസും വണ്ടി വളവ് വീശുമ്പോൾ ബോഡിക്കുള്ള ഒലച്ചിലൊക്കെ കുറയാൻ ഈ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് നല്ലതാണ് സൈഡ് കുറച്ച് എത്ര അടിയാണ് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തള്ളിയാണല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താ ഈ സൈഡ് കുറച്ചിന്റെ സാധാ വണ്ടിയുടെ ഇവിടെ ചേസ് വരുന്നില്ലേ ആ സാധനം ആറ് ഇഞ്ച് ഉള്ളിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടയറിനായിരുന്നു വളവ് വീശി കഴിയുമ്പോ ചേസ് മാത്രമേ പിടുത്തും വരുള്ളൂ ആറ് ഇഞ്ച് തള്ളി കഴിയുമ്പോ ലോഡ് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലേറ്റ് മേലേക്ക് പോകും ഈ പ്ലേറ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം കണ്ടോ
അതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ചെയ്സിന് പട്ട ഇട്ടേക്കുന്നത് കാണുന്നത് ബലം കൂട്ടിയേക്കുന്നുണ്ട് ബലം കൂട്ടിയേക്കുന്ന നല്ല ചെയ്സ് ഒടിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്സ് വട്ടം ഓടി ഈ തൊളകളൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാന്ന് അറിയോ ചെയ്സിന് ലോഡ് ഇരിക്കാൻ ഒടിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മനസ്സിലായോ പറച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ വേണം വളവ് വീശാ അത് വളവ് വീശണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് പതിനേഴ് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പൊങ്ങുള്ളൂ പൊങ്ങി മറിയും എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളവ് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഫുള്ള് മാറി കൊടുക്കും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ കിട്ടും നല്ല ഓഫ് റോഡ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും സൈഡ് ഓടിച്ച് പിടിപ്പിച്ച ഓഫ് റോഡ് അല്ല എല്ലാ വണ്ടിക്കും പിടിപ്പിക്കുന്നതല്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളവ് വീശി കഴിയുമ്പോഴേ തീറുമ്പോട്ട് വളവ് വീശുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡ് ഈ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പൊങ്ങും മറ്റേ പൊങ്ങൂല ആക്ഷൻ ടയർ ഇങ്ങനെ നടന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ആക്ഷൻ കുറവാ ഈ ഒരു പതിനേഴ് പ്ലേറ്റ് അടിച്ചോണ്ടല്ലേ ഓഫ് റോഡിൽ പലപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് ലോഡ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ വളവ് വീശാനും വണ്ടി മറിയില്ല കുന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി മറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സൈഡ് വർച്ചിന്റെ ഗുണം പിന്നെ ബാക്കിൽ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പതിനേഴ് പ്ലേറ്റുകളും ബാക്കിൽ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് പ്ലേറ്റ് ഒത്തിരി കീറി കിടക്കണ്ട ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും കീറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ തേർഡ് പ്ലേറ്റ് തേർഡ് ഇതുണ്ടോ കറക്റ്റ് കുഴ വരെ പെടുത്തുക അപ്പം ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഇരിക്കത്തില്ല മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഓടിച്ചിലൂടെ ആയിരിക്കും മറ്റേന് ചോക്ക് വരുന്ന ജീപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ വീടിൽ പറയണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് അടിച്ചാലുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് യാത്രാസുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ചാട്ടമായിരിക്കും പിന്നെ കുറേ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് റോഡും പലപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് ആക്ഷൻ കുറവുണ്ട് പ്ലേറ്റ് കുറഞ്ഞ ജീപ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ വീഡിയോയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഒന്ന് കുളിക്കു ആശിക്ക് ഇപ്പൊ തൂർന്നാണോ ആശിക്ക് വണ്ടിയുടെ പൊക്ക ഹൈറ്റ് വെക്കാൻ പോവാ നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് അടിച്ചിട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ജീപ്പിന്റെ പ്ലേറ്റ് അടിക്കാത്ത ജീപ്പിന്റെ ഒമ്പത് പ്ലേറ്റ് ഉള്ള ജീപ്പിന്റെ പതിനാറ് പ്ലേറ്റ് ഉള്ള ജീപ്പിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഹൗസിങ് തമ്മിലുള്ള പൊക്കമാണ് എന്നാടി എന്നാ ഇത് ഇന്നാണുള്ള സാധനം ഒന്നും അല്ലേ ഇത് നക്കി നോക്കിട്ടാ ഓടിച്ചോ ഹൗസിങ് എടുത്തോളൂ കട്ടല്ലേ വളഞ്ഞു പോയി കുഴപ്പമില്ല വാ നമ്മുടെ പതിനാറ് പ്ലേറ്റ് ഇട്ട ജീപ്പിന്റെ പൊക്കം നോക്കാം പൊക്കുണ്ടോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലേ പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് നേരെയല്ലേ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റു വണ്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീപ്പിന് പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ ജീപ്പിന് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വർഷോപ്പ് വീഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബൈക്കിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് അയക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി സേഫ്റ്റി പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് ടയറിന്റെ ഇരുവശത്തും ൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കുമ്പോൾ വണ്ടി തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ചെയ്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കട്ട കഷ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സൈഡ് ഇരുന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ജാക്കി വെച്ച് കൊള്ളിക്കുക കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് താഴത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ദേ ജാക്കി കൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം യു ക്ലാമ്പുകളുടെ നാല് ബോട്ടുകളാണ് അയക്കുന്നത് അയച്ചെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടേ
रिलीज कुछ पणिपेट आद्य यूक्ल पूरी रामा यूक्ला अयक अब कुरे कष्टपेट लास्ट अयक पटा स्थित और अर मणिकूरो कष्टपेटू और यूक्ला पूरी पेटी अं शाकिल पड़ी नैट ऊरी अदूड़ा आोट ऊरीटो अगर आोटी इन नूक्ला ऊरी अं कटे प्लेट पड़ी हॉल यूक्ला हॉल चायदा यूक्ला पूरी पाड़ा ई सब नमुक लेट अलगण लेटिटे शोक रिलीस रिलीस ईर स नैट बोल्ट ऊरी उशु प्लेट सेंटर बोल्ट ओढ़ जाए ना तभी कॉपो सेंटर बोल्ट ओढ़ जाए ट्यूब वाले तो लगाने तम बिटू ले अरे ट्यूब वाले हम लेट वाले भी बोलते हैं इधर ना तेर प्लेट हम लेते हैं ना सेकंड इन्हें फर्स्ट इन्हें एल्प राइट आते हैं ना ये देखिए तेर प्लेट वाला चीज़ देखना है ना ये ना मेन प्लेट कोड़ा फस्टर तो मेन प्लेट, फर्स्ट प्लेट, तो सेकंड प्लेट, तो ना हमारा सेड सेटिया रहेगा ना वाला चिट्टे का ना बैलेंस इटा में डी, अलाय। 
ചിലവരൊക്കെ വളച്ചു വെക്കില്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്ലേറ്റ് ഓടിയോ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടൺ കയറ്റിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കില്ലേ ഏ വണ്ടി ഇരിക്കൂല്ല ഇത് നമ്മള് അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ആക്കും പ്ലേറ്റ് കയറുന്നോ ഈ യൂക്ലാമ്പ് പൊടി ഞാൻ അതേ വരണ യൂക്ലാമ്പ് പൊടി കഴിഞ്ഞാലും പിടുത്തം പോയില്ലേ വെവേറെ ആവൂലേ റൈറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ് ഓടിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ല്ലേ ആവശ്യല്ലേ ഇത് തീർന്നു പോയത് ഒരു സൈഡിൽ തീർന്നു പോയത് ഇത് വേറെ സൈഡില് ഈ കനമുള്ള പ്ലേറ്റ് അത് ഉണ്ടോ ഈ കനമുള്ള പ്ലേറ്റിന് ഇത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മള് മേടിച്ച സാധനം പഠിച്ചോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തോട്ടോ ഇത് പുതിയ പിന്നെ നാളെ മേടിച്ചു അതിനെത്രയാ പിന്നീട് നമ്മള് യൂക്ലാമ്പ് മേടിച്ചത് പിന്നെ എന്നാ മേടിച്ചത് നമ്മളിത് വേലിക്കെട്ടിന്റെ നാല് ബോൾട്ട് വാങ്ങിച്ചു പ്ലേറ്റ് കെട്ട് കെട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് ഈ നാല് ബോൾട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ഷോക്ക് ബുഷ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം മാറാണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ ബുഷാണ് മൊത്തം <laughs> <laughs> പോവാറ്റ് <laughs> 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 പഴയ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റിന്റെ കുഴ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോർത്ത് പ്ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
വണ്ടിയിരിക്കത്തൂല കട്ടത്തടി ചെയ്തിരിക്ക ോഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണോ ഇപ്പൊ പിന്നെ അയക്കാൻ നേരത്തെ ഈ സാധനം മുറിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട വരും അല്ലേ ഒന്നേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കെട്ടില് ബോൾട്ട് ഇടുവാണ് ഇനി പുതിയ പടിയാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ
അങ്ങനെ ഇതേ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു ശേഷം പറച്ചിലെ പഴയ ബുഷാണ് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഊരി കളഞ്ഞ പഴയ ബുഷിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ബുഷി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബുഷ് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാക്കിൽപ്പടിയാണ് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാക്കിൽപ്പടിയിൽ ആ ബോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഗ്രീസ് വരട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാഷർ പുതിയ വാഷർ കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പുതിയ വാഷറും അങ്ങനെ കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഗ്രീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ പുതിയതായി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ബുഷിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അവസാനമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചാക്കിൽപ്പടിയും കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിൽ ബുഷ് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ബുഷ് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ പ്ലേറ്റിലെ ബുഷും കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ബുഷാണ് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുഷ് കൂട്ടിപ്പോയി സാധനം അടിച്ചടിച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുണ്ടോ ടൈറ്റായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാവോ ഷോപ്പുകാർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ബുഷ് ഉള്ളിലേക്കല്ലേ വലിയ ബുഷ് ബാക്കിലേക്ക് പ്ലേറ്റിന്റെ ചെറിയ ബുഷ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഗ്രീസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം പറച്ചിലേക്ക് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റാണ് കേറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഗ്രീസ് ഒക്കെ ബോർഡിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് കേറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ചാക്കിൽപ്പടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം പ്ലേറ്റിന്റെ രണ്ടറ്റവും കേറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തെ കനം കുറവാ അതുകൊണ്ട് പട്ട തുളച്ചിട്ട് ോഡ് അവിടെ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുത്ത കാര്യം ഈ സാധനം വളഞ്ഞു പട്ട കറക്റ്റ് തുളച്ചതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറണം രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം പണിയല്ലേ
ഞാൻ പട്ടി പണി കറക്റ്റ് ആ പ്ലേറ്റിന്റെ സെന്റർ ബോൾട്ട് ആ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ചേർന്നു ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കയറണം ഈ മുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഈ ഹോളിനകത്ത് കയറണം അപ്പൊ എത്ര പൊക്കിയാലും കറക്റ്റ് വീണ്ടത് ഉണ്ടോ അതാണ് സെന്റർ ബോൾട്ട് ഒടിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ കറക്റ്റല്ലല്ലോ കറക്റ്റ് വീട്ടില കറക്റ്റ് വീഴ്ത്തണം ഇപ്പൊ ഹൗസിങ് നീക്കണോ ഹൗസിങ് നീക്കണേ പണിയാ ഏറ്റവും മെയിൻ വിഷയക്കാരന് മുന്നല്ലേ സെന്റർ ബോൾട്ട് അല്ലേ സെന്റർ ബോൾട്ട് ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസിങ് ഹൗസിങ്ങിന്റെ വഴിക്കും പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിന്റെ വഴിക്കും ഇരിക്കും അടി വീട് എവിടെ ഓടുമ്പോ ടയർ കിടന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കിലെ അല്ലേ ഫ്രണ്ടില് തന്നെ അല്ല അവസ്ഥ യൂക്ലാമ്പിടിഞ്ഞാലും ഹൗസിങ്ങും പ്ലേറ്റും വെവ്വേറെ ആവൂലേ ഇത് പോയാലും ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം പോയാ പണിയാ സെന്റർ ബോൾട്ട് യൂക്ലാമ്പ് യൂക്ലാമ്പ് പിന്നെ പിന്നെ ബോൾട്ട് ബോൾട്ടോ ബോൾട്ട് യൂക്ലാമ്പ് രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടി ഏറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാണ് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ആക്കണോ ഏ ഇത് ഓടി കഴിയുമ്പോ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ടോണ്ടോണ്സരിച്ച് ലൂസ് ആവോ ഇത് ഇരിക്കണം ഇത് ഇരുന്നിട്ടാ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് ഈ സെന്റർ ബോൾട്ട് ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴിക്കാവോ താപ്പി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോരാൻ പറ്റില്ല ഒരു പടച്ചു പോരെ മെറ്റലായിരിക്കും അല്ലേ വേറെ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ വിഷയം ജോയിന്റിലേക്ക് ജോയിന്റ് പറയോ 
ഫ്രീ <laughs> 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 ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഷോക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ ഗുണമുണ്ടോ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല സെൻട്രൽ ബോൾട്ടും വ്യൂ ക്ലാമ്പും അതുപോലെ ഷോക്ക് പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പരിപാടി ഏകദേശം തീർന്നു കേട്ടോ ഇനി സൈഡ് പറച്ചിൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ മുറുക്കാണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ബോൾട്ടുകൾ മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് റിട്ടേൺ മൂന്ന് ഇതുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മനസ്സിലായോ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റിന്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യമാണ് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അഴിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മറസ് സൈഡിലെ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് കൂടി അഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് ഇല്ല മൂന്ന് മാസത്തിന് മേളിലായി ഒരു സൈഡ് അയച്ചിട്ട് ഇതുവരെ മറ്റേ സൈഡ് അയക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അതായിരുന്നു കാരണം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വർഷോപ്പ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അത് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്